Ομοσπονδίας και της Λάσπης, αλλά το έστεισαν πολύ πρόχειρο σε επίπεδο ντάφας, πρωταθλητισμού αλλά ντάφας, και δεν τους βγήκε. Υπάρχει σκάνδαλο? Ναι, υπάρχει σκάνδαλο. Υπάρχει σκάνδαλο σε μια απευθείας ανάθεση χωρίς τάνια πρόσκληση της Παρασκευής για Δευτέρα σε μια εταιρεία η οποία όρισε το συγκεκριμένο ορκωτό έναντι 16.000 ευρώ. Όταν η πρώτη απόφαση της Κερκοπαπιάς ελήφθη 3 δεκάτου του 2014 για ενδελεχή έλεγχο, διαχειριστικό έλεγχο, ε. Είναι και η Καντασία εδώ, είναι και ο Βασιλιώτης. Η οποία έλεγε για τη διακριτή λειτουργία της ΚΕΑΣ από τότε και τη λειτουργία της ΚΕΠΑΠΙΑΣ από τότε που ιδρύθηκε μέχρι 31 ουρόπου. Μετά επανήλθα, να σας πω δε το τραγελαθικό για να καταλάβετε πόσο οργανωμένη και, και πραγματικά ήταν είναι αυτή η Δημοτική Αρχή. Υπάρχουν έξι αποφάσεις που αφορούν τον ορκωτό λογιστή της ΚΕΠΑΠΙΑΣ. Έξι. Θα σας τις στείλω να τις δείτε. Έχουν όμως ένα κοινό σημείο μεταξύ τους. Ποιο είναι το κοινό σημείο, ότι αναφέρονται σε διαχειριστικό έλεγχο και όχι σε έκθεση, μάλλον ας πούμε ότι είναι δύο τα κοινά σημεία και ότι πρόκειται για διακριτή αναφορά στον έλεγχο για την ΚΕΑΣ και την ΚΕΠΟΤΙΑΣ. Υπάρχει σκάνδαλο, ναι, υπάρχει σκάνδαλο. Η έκθεση ήρθε δύο σε ένα, για να μην πω δύο σε, ε, τρία σε ένα, γιατί μετά στην πέμπτη, έκτη μάλλον, απόφαση που πήραν, έβαλαν και το τελευταίο τετράμινο της δικής τους διοίκησης. Γι' αυτό ούτε κουβέντα. Ρωτήσαμε ευθέως τον ορκωτό, αν αυτό είναι σύνομο. Δεν θυμάμαι να πήραμε καμιά απάντηση γι' αυτό. Το απέφυγε όπως απέφυγε και τα 14 κέρια ερωτήματα τα οποία του απίφθηνα και δεν θεώρησε υποχρέωση το κ. Ορκωτός μετά από τα 16.000 ευρώ που πήρε να μας δώσει στο και μία απάντηση για να καταλάβει και ο κόσμος τελικά τι λέει αυτό το πράγμα που μας παρουσίασε. Σας λέμε λοιπόν ευθέω ότι δεν είναι σύνομο και θα το αποδείξουμε. Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 226 του 1992, το άρθρο 16 και το άρθρο 20, που αφορά και στον πιθαντικό έλεγχο των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεκτών και που επιβάλλει και πρόστιμα από απλή επίπληξη μέχρι και οριστική βάση. Υπάρχει σκάνδαλο, ναι, υπάρχει. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας που το Εποπτικό Συμβούλιο, το Ελεκτικό Μεσηπολίτες Συμβούλιο έχει θεσπίσει για τους εποπτικούς λογιστές και που αφορά τα άρθρα 5 και 7 σε επαγγελματική συνοτολογία. Υπάρχει σκάνδαλο, ναι υπάρχει σας λέω, ευθέως. Στην τελευταία σελίδα, τα από εδώ την έχω, δώστε μου ένα λεπτάκι, Ούτε ένα λεπτό. Λέει ο κύριο Ορκωτό που υπογράφει την έκθεση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα έκθεση δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων. Δεδομένα ότι τέτοιε εκθέσει κτλ. Ψηφίσαμε λοιπόν ω Δημοτικό Συμβούλιο διαχειριστικό έλεγχου και μα ήρθε μία έκθεση. Λοιπόν, το ερώτημα που μπαίνει και είναι σαφέ. Και είναι ερώτημα σκανδαλώδες. Προσέξτε. Ποιος έχει την ευθύνη. Το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο παρέλαβε μία έκθεση έναντι 16.000 ευρώ ενώ ψήφισε διαχειριστικό έλεγχο ή ο Ορκωτός που έφερε έκθεση ενώ πήρε εντολή για διαχειριστικό έλεγχο. Εμείς βάζουμε ευθέω θέμα. Αν θα πρέπει αυτό το πράγμα που παρουσιάστηκε να πληρωθεί. Την ώρα που καμία απόφαση δεν το καλύπτει. 